ആയിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ് വാങ്ങിന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ പേപ്പർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അതായത് ജൂൺ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ആണ് സ്പെഷ്യൽ സപ്ലിമെന്ററി എക്സാമിന്റെ പേപ്പർ അതിൽ പാർട്ട് എയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പാർട്ട് എയിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടന്റ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കുറെ ടേംസ് പഠിക്കുന്നത് വോൾട്ട് റേഷ്യോ പൊറോസിറ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എയർ വോൾട്ട്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ ടേംസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി വെയ്റ്റ്സ് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടേംസ് എല്ലാം നോക്കി വെച്ചോണം കാരണം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ടേംസ് ഇതേപോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എയർ കണ്ടന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടർ വൈഫ് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് അറിയാം സോ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദി വോളിയം ഓഫ് വോളിക്സ് അതിനകത്തുള്ള ആ വാട്ടറിന്റെ ഒരു വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദി വോളിയം ഓഫ് വോൾട്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുക അതിന് റിലേഷൻ എഴുതുക അതേപോലെ എയർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും റിലേറ്റഡ് ടു എയർ ആണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ടു ദി വോളിയം ഓഫ് വോൾട്സ് ഓക്കെ കാപ്പി വോൾസിൽ എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എയർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് എയർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡെഫിനേഷനും അതിന് റിലേഷൻ എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർഗാണ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ടേം സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ടെക്സോട്രോപ്പി ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഡിസ്റ്റേർബ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലേ അതിന്റെ അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ അതേ ക്ലേ തന്നെ ഒരു റീമോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നു മോഷ കണ്ണിന്റെ അൺവോൾട്ടഡ് ആവരുത് മോഷ കണ്ണിന് ചേഞ്ച് ആവരുത് മോഷ കണ്ണിന് ചേഞ്ച് ആവുക തന്നെ ഒരു റീമോൾഡ് ക്ലേയിലുള്ള അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസിസ്റ്റം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ രണ്ട് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തുകളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയെ ആണ് നമ്മൾ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ തിക്സോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും തിക്സോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റീമോൾഡ് സോയിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ലാബിൽ സോയിൽ ക്ലേ സോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലേ കുറച്ചു നാൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് അത് റീഗെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ തിക്സോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് റീഗെയിനിങ് ഓഫ് ലോസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റീമോൾഡ് സോയിൽ വെയിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻ അൺഡിസ്റ്റേർബ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ചേഞ്ച് വരരുത് അത് ആദ്യം ഇരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ചെയ്താലും ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്നായിരിക്കും റീമോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലും പക്ഷെ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അത് സ്ട്രെങ്ത് റീഗെയിൻ ചെയ്യും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ തിക്സോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡെഫിനേഷൻസിന് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡ്രൈ ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് നമ്മൾ പണ്ടോട്ടേ പഠിക്കുന്നത് ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സോയിലിന്റെ കേസിൽ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സോയിലിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് അതായത് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ സോളിഡ്സ് ആവാം വാട്ടർ ആവാം എയർ ആവാം എന്തൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ആ സോയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദി ടോട്ടൽ വോളിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഡ്രൈ ഡ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സോളിഡ്സ് മാത്രം വാട്ടറും എയർ വാട്ടർ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതിനകത്തുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സോളിഡ്സ് ടു ദി ടോട്ടൽ വോളിയം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ബൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഇത് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ
The next two indexes are liquidity index. Liquidity index is more than that. Liquidity index is more than that. Water content, liquid limit, and the liquid limit, and the other near nozzle, liquid limit. वाटर कंटेंट लिक्विडिटी इंडेक्स 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 लिक्विडिटी इंडेक्स इक्वेशन 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 मैन वाटर कंडेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स ओके तो इक्वेशन वाले लाम पढ़ चुका हूँ ना तो ना कि इम्पोर्टेंट जाना इन ऐना तो ले लाइन इंडेक्स वालों लाइन आइटम बॉक्स लिमिट वालों ने डेफिनेशन आरंभ किया ना तो फिफ्थ वर्सिंग बोल चुके हैं ना आयरनो क्यूक्स एंड कंडीशन थर्ड मॉड्यूल में � Okay. ओके सो अपने एफेक्टिव स्ट्रेस जीरो है सी पेज प्रेशर को सबमर्ज्ड हो बीच में इक्वल आइट वरुम अब आप लेते एफेक्टिव स्ट्रेस जीरो है वो मांगन वाला कंडीशन आना हमने क्यूक्सन कंडीशन में बारे में तो फिर क्यूक्सन कंडीशन में ला सोइल एक एक उन दबरो लिक्विड बोल एक्टिव कारण मतलब शीर्षक वाला मैंने कंपल लिक्विड इन जोड़े स्टेट लाइक टी नो आवरे कंडीशन यार ना हमला क्यूक्सेन कंडीशन है ना पारे ना तो इन क्रिटिकल हाइड्रोलिक रेडिएंट है ना वरना यार हमें साधा हाइड्रोलिक रेडिएंट है ना ना अभी क्यूक्सेन कंडीशन नहीं ला आवरे सोइल डे हाइड्रोलिक रेडिएंट नहीं आना हमला क्रिटिकल हाइड्रोलिक रेडिएंट the next is Newmark's chart. If you look at the module, you look at Newmark's chart, or you look at the pressure ball, or you look at the ISO bar, or you look at the bow signal equation assumptions. This is what I am going to show you. If you look at the bow signal equation, you look at the bow signal equation assumptions, you look at the Newmark's chart. If you look at the Newmark's chart, you look at the Newmark's chart, Kristin, Okay, pada ini use itu warna ini ala, nama karya bahasa ini tu equation itu warna ini, nama kita ni lebih macam mana? Ada satu sewing ada di luar ini, ada satu point dia akan berikan ini. Okay, ada boleh ada circular area ada di luar stress akan berikan ini. Tangan rectangle ada di luar area ada stress akan berikan ini. Kita ambil equation baca. Paksa itu irregular itu lah shape boleh warna ini. Ah irregular loading karena, ini ada satu point dia akan stress akan berikan ini. Kita kurang cukup dengan tangan. Angin orang irregular shapes ini berdiri tangan, nama kita new marks chart use ini. Apa ini prosedur kita, kita orang orang ini detail ada video sih class itu terulang mana, paham tu justru mukia mana. Kita orang orang dah orang kita, nama kita tracing paper lekang orang orang ini, mereka pun dengan new marks chart ni mereka kundu baca, nama kita plot ini, ini ni satu circle sih, ini ni ada satu sector sih konsidi, mana metra orang orang nama kita ni ada kundu ni ni satu factor sih multiply, kita baca tangan orang orang kandu beri contoh ni. Pada ayat detail prosedur akan nama kita previous video sih freya, mana maksudnya jodi tu orang ni mesti step free dia mesti Indah ni umat cerita, ini nak orang ada use ini ada, okay. Then next, pesanan lo pre-consolidation pressure. 
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോയിലെ പ്രീ കൺസോളിഡേഷൻ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെയിം ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അഞ്ചു മാർക്കിനാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇത്തവണ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രീ കൺസോളിഡേഷൻ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാൻഡി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതായത് വോയിഡ് റേഷ്യോയും എഫക്റ്റീവ് പ്രഷറും അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആ ഗ്രാഫിലെ ഏറ്റവും മാക്സിമം കർവേച്ചർ വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും ദെൻ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ടാൻജൻറ്റ് പ്ലോട്ട് ഈ പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടാൻജൻറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഈ ലൈനിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു പൈസക്ട് പോയി നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ എ ഡി എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഇതിന്റെ അടുക്കുള്ള ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു കേവിന്റെ നമ്മൾ വരച്ച ആദ്യം വരച്ച ആ കേവിന്റെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ടാവും എവിടെയെങ്കിലും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ പുറപ്പുറയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ആ പോർഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ബൈസെക്ടറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും ദെൻ ആ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എക്സാക്സിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു പോയിന്റ് എക്സാക്സിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രീ കൺസോളിഡേഷൻ പ്രഷർ ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫീൽഡ് കോമ്പാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫീൽഡ് കോമ്പാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ റെഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ഫീൽഡ് കോമ്പാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് കോമ്പാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡിലെ ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റിയും വാട്ടർ കണ്ടന്റിനെയും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് കോമ്പാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പ്രോക്ടർ നീഡിൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്രോക്ടർ നീഡിൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ സോയിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോക്ടർ നീഡിൽ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇതൊരു നീഡിൽ നീഡിൽ പോലത്തെയാണ് ഒക്കെ എക്യുപ്മെന്റ് ഒരു നീഡിലുണ്ട് അതൊരു സ്പ്രിങ് ലോഡർ പ്ലഞ്ച് ലോഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിലൊരു സ്കെയില് പോലെ നമ്മുടെ ക്യാലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു സ്കെയിലുണ്ട് പെൻട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഈ എന്റെ ഷേപ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ റഫ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു നീഡിലാണ് അതിന്റെ താഴെ ഒരു നമ്മുടെ നീഡിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്തിനാ അതിനൊരു ഷാങ് കൊണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ മേളിലും ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പെൻട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗ്രാജുവേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന എന്തായിരുന്നു ഇത് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് പ്ലഞ്ച് ചെയ്ത് താഴേക്ക് ഇറക്കും സോ ആ സോയിലിന്റെ എത്ര പെനിട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ഒരു പെൻട്രേഷൻ ഈ സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പെനിട്രേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ലാബിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പല മോശ കണ്ടിൽ ഒരു ചാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പെൻട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ ആ പെൻട്രേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എത്രയാണെന്നുള്ള നമ്മൾ ആ ഒരു കാലിബ്രേഷൻ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോക്ടർ നേടിയ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മറ്റേ കാലിബ്രേഷനെ പറ്റി ഒക്കെ ഡീറ്റെയി
അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസോൾഡേറ്റ് അൺട്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഡ്രൈനേജ് ഓഫ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും ഡ്രൈനേജ് ഇല്ല ഓക്കെ സോ അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വാട്ടർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വാട്ടർ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷിയറിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ആ സോളിന്റെ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരത്തില്ല ദെൻ ഡ്രൈനേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ പോർ പ്രഷർ കൂടുതലായിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പോർ പ്രഷർ ഷിയറിംഗ് സ്റ്റേജിൽ പോർ പ്രഷറും അതേപോലെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും യു യു ടെസ്റ്റില് സോറി സി യു ടെസ്റ്റില് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അൺകൺസോൾഡേറ്റഡ് അൺട്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അൺകൺസോൾഡേറ്റഡ് ആണ് അൺട്രെയിൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് സ്റ്റേജിലും കൺസോൾഡേഷൻ സ്റ്റേജിലും ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഷിയറിംഗ് സ്റ്റേജിലും രണ്ട് സ്റ്റേജിലും നമ്മുടെ ഡ്രൈനേജ് വയറ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും വാട്ടറിനെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് അനുവദിക്കത്തില്ല അപ്പൊ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും വോളിയും ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് അതായത് പോർ പ്രഷർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് പോർ പ്രഷർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ അതേപോലെ ഇതൊരു ക്യുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം പോകാനായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വിടുന്നേ ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു ഫാസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇനി ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടുള്ളത് കൺസോൾഡേറ്റ് ഡ്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും കൺസോൾഡേറ്റ് ഡ്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സ്റ്റേജിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലും തുറന്നുകൊടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലും തുറന്നുകൊടും രണ്ട് സ്റ്റേജിലും വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ടെസ്റ്റ് കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ സ്കെച്ചസ് വായിക്കാം അപ്പൊ സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഡി സ്കെച്ചസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു സർക്കുലാർ ഫെയിലിയർ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ് ഫെയിലിയർ ടോ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് ബേസ് ഫെയിലിയർ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഫേസ് ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ആ സ്ലോപ്പിന്റെ ഒരു ആർക്ക് പോലെ അതായത് ടോയിൽ കൂടെ വരത്തില്ല ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ടോയിയുടെ മേളിലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ടോപ്പ് തൊട്ട് ഇത്രയും ഒരു പോർഷന്റെ സോയിലായിരിക്കും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതെ ടോയിയുടെ എബോവ് ആയിട്ടായിരിക്കും അത്രയും പോർഷൻ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫെയിലിയർ സർഫസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഫെയിലിയർ സർഫസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുണ്ടാവുന്നത് സ്ലോപ്പ് ആംഗിൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടോയിലെ സോയിലിന് കുറച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും മേളിലേക്കുള്ള സോയിലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ലോപ്പിലൊക്കെയാണ് സ്ലോപ്പ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയും ടോ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഫെയിലിയർ സർഫസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഫെയിലിയർ സർഫസ് ടോയിൽ കൂടായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഫെയിലിയർ സർഫസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സോയിലായിരിക്കും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേസ് ഫെയിലിയർ ബേസ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ലോപ്പ് സർഫസ് ടോയിയുടെയും കൂടെ താഴെ കൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ടോയിയുടെയും താഴെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ താഴ് ഭാഗത്തുള്ള ടോ ഏരിയയിലുള്ള സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള സോയിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ